அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கல்விரக யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை இருபதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்க போகிறோம் நான் அதில் வந்து ஜூலை பத்தொம்பது அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அதை வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப்பில் மாற்றி கொடுத்துட்றேன் ஜூலை இருபதுன்ட்டு டைட்டில் வந்து ஜூலை இருபது தான் இருக்குது நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்பில் மாற்றிடுறேன் முதல் செய்தி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் பயிருங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கீழே வந்து பிடிஎஃப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்வு திட்டம் மூலம் வாங்க பெறும் மனுக்களுக்கான தீர்வுகள் எத்தனை நாட்களுக்குள் காணப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்குள் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது சிறப்பு குறை தீர்வு திட்டம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் ஆகிய மாதங்களில் நகரங்களில் வார்டுகளுக்கும் கிராமங்களுக்கும் நேரடியாக சென்று இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்குது இதற்காக ஒரு வட்டத்துக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் வீதம் தமிழகம் முழுவதும் எழுவத்தி ஆறு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவில் செவ்வாயாக இந்த திட்டம் செ நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் வேளாண் துறைக்கான மாநில முதலமைச்சர் கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவேந்திர பட்னாவிஸ் இவர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் இதில் இருக்கிறாரு இவர் ஜூலை பத்தொம்பதாம் தேதி டெல்லியில் இந்த இது நடந்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி சதவீதம் எத்தனை சதவீதம் இருக்கும் என ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி வந்து தெரிவித்துள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி ஜீரோ சதவீதம் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு ஃபஸ்ட் வந்து ஏழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட நிலையில் தற்போதைய போன காலாண்டில் வந்து வளர்ச்சி விகிதம் ஆறு புள்ளி எட்டாக குறைஞ்சிருக்குது அதனால் இந்த விகிதத்தையும் அவங்க வந்து புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் வந்து குறைச்சிருக்காங்க அடுத்த செய்தி பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பரிவு பரிவர்த்தனையில் தமிழ்நாடு எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது இடத்துல இருக்குது ரேசர் பே அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் வந்துட்டு தலைமை செயல் அதிகாரி ஹர்சில் மார்த்தூர் அப்படிங்கிறவர் வெளியிட்டு அல்ல அந்த அறிக்கையில் கூற அறிக்கையின்படி நான்காவது இடத்துல இருக்குது இந்த அறிக்கையை வந்து தி எரா ஆஃப் ரைசிங் ஃபின்டெக் அப்படிங்கிற தலைப்பில் சென்னையில் வந்து வெளியிடப்பட்டது முதல் ஐந்து இடங்களில் கர்நாடகம் மகாராஷ்டிரம் டெல்லி தமிழ்நாடு ஆந்திரம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்கள் உள்ளது அடுத்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதே அறிக்கையில் நகரங்களின் வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வந்து ஆறாம் இடத்துல இருக்குது பெங்களூர் வந்து முதல் இடத்துல இருக்குது அதுக்கு அடுத்த இடங்களும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த செய்தி பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி லக்னோ அடுத்து காந்தி நகர் மும்பை ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே தற்போது எந்த வகையான ரயில் சேவை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது அப்படின்னா தனியார் ரயில் சேவை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது முதல் கட்டமாக இந்த பணியினை வந்து இங்கே மேற்கொள்ளப்பட்டது அடுத்து வந்து தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது மேற்கொள்ளப்படலாம் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் வீடு தேடி சென்று உளவியல் ஆலோசனை வழங்கும் திட்டம் வந்து எத்தனை மாவட்டங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூன்று மாவட்டங்களில் இந்த சேவை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்குது மதுரை விழுப்புரம் சேலம் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் தற்போது ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் மூலமாக ஒன் எயிட் ஒன் அப்படிங்கிற இலவசனின் மூலமாக குடும்ப வன்முறை பாலியல் ரீதியான தாக்குதல் உள்ளிட்டவற்றால் பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு உளவியல் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த எண்ணுக்கு வந்து வரும் அழைப்புகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு இந்த திட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில் மனநல ஆலோசகர்கள் மூலம் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மூன்று மாவட்டங்கள் குறிப்பிடத்தக்கது அதனால் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய தரவரிசை பட்டியலில் வரிசை பட்டியலில் மீன்வள பல்கலைக்கழகம் எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளதுனா இருபத்தி ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ளது டாக்டர் ஜெயலலிதா மீன்வள பல்கலைக்கழகம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதன் துணைந்தர் வந்து சுக பிலிக்ஸ் அப்படிங்கிறவராக இருக்கிறார் இப்போ வந்து அடுத்து விவேக்குமார் அப்படிங்கிறவர் தற்போது எந்த பதவியில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதமரின் தனிச் செயலாளராக தற்போது நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் இப்போ வந்து என்ன எந்த இதில் இருக்காருனா பிரதமர் அலுவலகத்தின் இயக்குநராக ப பணியாற்றி வருகிறார் தற்போது பிரதமரின் தனிச் செயலாளர் யார் அப்படின்னா சஞ்சீவ்குமார் சுங்லா அப்படிங்கிறவர் இவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி பதவி நீட்டிப்பு வந்து வழங்கப்பட்டது மூன்று மாதங்களுக்கான பதவி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டது தற்போது அது முடிவடையும் நிலையில் விவேக்குமார் அப்படிங்கிறவர் நியமிக்கப்படுகிறார் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காமன்வெல்த் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் இந்தியாவின் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் எந்த அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளது அப்படின்னா இங்கிலாந்து இந்த போட்டி நடந்த இடம் எதுங்கன்னு பார்த்
இது விருது தற்போது சேர்க்கப்படாதவர் யார் அப்படின்னா சரி இந்த விருது பெற்றவர் யார் அப்படின்னு வரணும் நான் உங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்துட்றேன் சேர்க்கப்படாதவர் அப்படின்னு வந்திருக்கு இந்த விருது வாங்கியவர் அப்படிங்கிறது வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் நான் வந்து கொஸ்டின் வேறு மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஸ்டின் ஆப்ஷனை மாற்றும் போது கொஸ்டின் மாற்ற மாற்ற மறந்துட்டேன் ஸோ சரி இது பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர்ங்கிறது நூறு சதங்களை பூர்த்தி செய்துள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து இவர் வந்து ஓய்வு பெற்றிருக்க ஓய்வு பெற்றார் இவரோட தென்னாப்பிரிக்க வேக பொது செயலாளரானா ஆலன் டொனால்ட் ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை கேத்ரின் பிட்ஸ்பேட் ஆகியோருக்கு வந்து இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இந்த கௌரவத்தை வந்து ராகுல் டிராவிட் அனில் கும்ளே ஆகியோரும் வந்து பெற்றிருக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தொலை தொடர்பு ஆணையம் தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையமான ட்ராய் வந்து அறிவித்துள்ள இரண்டாவது இடத்துக்கு முன்னேறிய சேவை நிறுவனம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ நிறுவனம் வந்து அந்த ட்ராய் அறிவித்துள்ள பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்குது மூன்றாவது இடத்துல இருந்து இரண்டாவது இடத்திற்கு ஏர்டெல்லை வந்து பின்னுக்கு தள்ளி முன்னேறி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்டெல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஜியோ வந்து தற்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல தொடங்கி இப்போ வந்து இருபத்தி ஏழு புள்ளி எண்பது சதவீதம் வருமானத்தை கொண்டது முப்பத்தி ரெண்டு கோடி சந்தாதாரர்களை உடைய நிறுவனமாக இருக்குது முதல் இடத்துல வந்து வோடஃபோன் ஐடியா வந்து இருக்குது அந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் தற்போது வந்து இணைந்தன அப்படிங்கிறது தெரியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் இனிமே வர்றது ஐந்தாவது சர்வதேச காவல்துறை கண்காட்சி வந்து எந்த நகரத்தில் நடைபெறுகிறது அப்படின்னா டெல்லியில் நடைபெறுகிறது இதன் மைய கருத்து வந்து சேலஞ்சஸ் டு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பீஸ் அண்டு செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது ஜூலை பத்தொம்போது இருபதாம் தேதிகளில் நடைபெற்று நடைபெறும் இது இதில் வந்து இருபத்தைந்து நாடுகளின் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் வந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன நெக்ஸ்ட் ஜென் அப் எக்ஸிபிஷன்ஸ் எக்ஸிபிஷன் அப்படிங்கிற வணிக நிறுவனம் வந்து இந்த வணிக கண்காட்சியை நடத்து நடத்துகிறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த செய்தி பார்ப்போம் உலக சுகாதார நிறுவனம் எபோலோ நோய்க்கான அவசர நிலையை எந்த நாட்டிற்கு அறிவித்துள்ளதுன்னா காங்கோ அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டிற்கு டெமோக்ராட்டிக் பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ அப்படின்னு அழைக்கப்படும் இதில் அங்கே வந்து ரெண்டு மில்லியன் மக்களிடையே பரவி உள்ளதாக அச்சம் தெரிவித்துள்ளது அதுக்கப்புறம் வந்து உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து இந்த அபா அவசர நிலையை வந்து மிகவும் அபாயகரமான சூழ்நிலை வந்து அறிவிக்கும் இந்த ந நடைமுறை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கொண்டு வர கொண்டு வந்தது முதல் அவசர நிலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு கச்சுன் என்வன் மற்றும் ப பன்றி காய்ச்சலுக்கு எதிராக அறிவித்தது அதுக்கப்புறம் வந்தீங்கன்னா இப்படி ஒவ்வொரு இதுவும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் போலியோ இந்த மாதிரி தற்போது அறிவித்தல் இந்த இது வந்து ஐந்தாவது முறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அவசர நிலையாகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலக பொருளாதார மன்றம் வந்து இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்துடன் இணைந்து ட்ரோன் மூலம் மருந்து பொருள்களை அனுப்பும் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது அப்படின்னா தெலுங்கானா மாநிலம் அது வந்து வான்வழியே மருந்து அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்தி இது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இதன் மூலம் தடுப்பூசிகள் ரத்தம் மருத்துவ சோதனை மாதிரிகள் உடல் உறுப்புகள் போன்றவற்றை ட்ரோன் மூலம் அனுப்ப திட்டமிட்டப்பட்டுள்ளது அதுக்கப்புறம் தற்போது மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் மசோதா மூலம் ஆந்திராவில் எத்தனை பல்கலைக்கழகங்கள் திறக்கப்பட உள்ளன ஆன்சர் வந்து ரெண்டு ஆந்திரா மத்திய பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஆந்திரா மத்திய பழங்க பழங்குடியினர் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு ரெண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன ஆந்திர பிரதேச மீட்டுருவாக்க சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலின்படி இது வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது ஜாக்ரன் திரைப்படம் வந்து எந்த நகரத்தில் நடைபெற்றது அப்படின்னா டெல்லியில் வந்து நடைபெற்றது ஜாக்ரன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது அடுத்த செய்தி பார்த்தீங்கன்னா சாகர் மைத்ரி மிஷன் டூ அப்படிங்கிற மூலமாக சாகர் வர்த்தினி சாகர்த் வாணி அப்படிங்கிற ஒரு கப்பலை எங்கே வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொச்சியில் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து கடையிலையிலை பற்றி ஆர்வியூ செய்வதற்காக டிஆர்டிஓ மூலமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கப்பலாகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் அமைப்புமான எம்எஸ்சி எம்எஸ்எம்இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனங்களை மேம்படுத்த எந்த மாநில அரசு வந்து மும்பை பங்கு சந்தை குறியீட்டு எண்ணுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது அப்படின்னா ஹரியானா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாடு வந்து ரயில்வேயை மேம்படுத்த இந்தியாவுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை இலங்கை வந்து ரயில் ரயில்வே துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் ஐ ஐஆர்சிஓஎன் இன்டர்நேஷனல் அப்படிங்கிற நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது இதன்படி தொண்ணூற
இது வந்து ஒரே நேரத்தில் அதிக கிலோமீட்டருக்கு அமைக்கப்படும் ரயில் பாதையாகும் இலங்கையில் அடுத்த செய்தி பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் மண்டேலா சர்வதேச தினம் வந்து என்றைக்கு கடைபிடிக்கப்படுகிறதுனா ஜூலை பதினெட்டு இவரோட நூறாவது பிறந்த நாள் இந்த இந்த வருஷம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது அதனால் இது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி கீழே உள்ள பெல் பட்டனை கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் புது புதுசாக எதுவும் அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு டெய்லி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி வரலாட்டையும் காலையில் ஏழு டு எட்டு இரவு ஏழு மணிக்கு மேலே நீங்கள் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணப்படும் அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நாம் இதை தவிர்த்து காலையில் வந்து பிளாக்லேயும் சின்ன டெஸ்ட் இருக்குது இதில் அதாவது தினமணி மற்றும் இந்து தமிழில் உள்ள செய்திகளுக்கான சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அதையும் அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதை தவிர்த்து ஜிகே மற்றும் ஜி ஜென்ரல் தமிழுக்கான டெஸ்ட் வந்து கீழே வாட்ஸ்அப்பில் வந்து டெய்லி சென்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அதில் நீங்கள் ஜாயின் எழுதணும் அப்படின்னா கீழே வந்து வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருங்க வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலகிராம் லிங்க் கொடுத்துருங்க அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் டெலகிராம் லிங்கில் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் ஆனால் வாட்ஸ்அப்பில் குரூப்பில் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ண முடியாது அதில் தற்போது எனக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்த இது உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நண்பர